ことの愛っていう言葉は、いつも区別されてるんですね。えー、例えば、家族の愛とか、人間同士の愛、情欲の愛、いろんな愛の形があって、えー、神様の愛のところに書いてるんですけども、いろんな愛が区別されてるんですけども、いろんな愛が区別されてるんほとんどの愛は条件付きの愛、えー、能力がある、美しい、優しいか、これこれ、こうだから、ああだから、だから愛。それが条件付きの愛のすごさです。インターネットで私調べてみたんですよ。えー、インターネットで調べてみたんですけど、ナイスの漫才みたいなことなんですけど、えー、グーグル、グーグルで、えー、なんかグーグルって素晴らしいですけど、グーグルで、えー、愛を勝ち取るって入れてみたんですね。試しに。何が一番トップに出てくるかなと思ったら、何だと思いますか一番上に出てきたの。男性の愛を勝ち取る、七つの時に、それでしたって、いや、世の女性も本当に苦労なさってるんですね。男性の愛なんて、そして七つも苦労してね、本当にテクニックにつけるわけですけども、いや、それがね、間違ってることそういうことじゃないです。でも、仮にそういうテクニックを学びました、七つ学びました、そうやってそのテクニックを通して、男性の愛を勝ち取ったとします。でもそれは、その7つのテクニックがあって初めて得た愛ですよね。だから条件付きの愛ですよ。じゃあ、その7つのテクニックがなくなったの。そうやって努力して、築き上げた自分の姿がなくなってしまったの。その後は終わりを迎えるわそれが条件付きの愛の現状です。聖、え、書、ー、が描く愛っていうのも、終わる愛と終わらない愛、それから条件付きの愛と未条件の愛というふうに分けられている大きく分けられで、えー、第一ヨハネの神殿の手紙というところには、えー、4章7節に愛は神から出るのに書かれています。そしてこの愛は無条件に出るのに、いうふうに、えー、聖書を書かれの一番最初、こんなに分厚いですけれども、一番最初に創世記というところがあって、そこに、えー、神様がいろんなものに創造されるものがあると思いますけど、一番最初に何をするかというと、人を創造します。そして、作られたすべてのものを見て、何かを見ていたかというと、見極めてよかったというんですね。神の目に見て極めてよかったということは、完璧だったという。パーフェクトで失敗がなかったという。これが、聖書が語る人間の定義です。人間のパーフェクトの存在なんですね。でも、この人の中には、罪に入り込んでしまう。その悪魔的な誘惑が人の心を支配しているとどうなる神から離れて生きることこそ本当の自立なのだ。そこの気持ちになるんですね。そして、お前の価値を証明してみるという声が日常的に聞こえてくるのだ。そして、よし、じゃあこの無謀権は人の望むものは人の変わらないで、その変わらないを人に求めるように、感じなるよ神に背を向けた状態でいろんなところ、愛とあらゆるところに、愛はどこにどこにあるんだ自分の価値はどこにあるんだ探し求める旅に出てしまう。それが、聖書の中で人間の姿だと。人の変わらぬ、愛、それを求めるのが人間の姿だと。人に無条件の愛を求めるというのは、すごく難しいことだと思います。これをどういうふうに表せばいいかなと思って考えてみると、もし皆さんが、えー、こう、店に出て、もうトラックに引かれそうになったら、その時に、危ないって言って、あなたを取って、突き飛ばして、犠牲になった人がいた。そしてこの人が命を失ったとしたら、皆さんはどうしますか水木だった人が、自分の身代わりになって、命を捨ててくれたとするならば、もし、そういう人がいたとするならば、それこそ私たちは誰に言われるまでもなく、この人のお家に行って、異国の方にありがとうございました。本当にその人の分まで私は行きますということを告げて、一生その人のことを忘れることはないでしょう。そして、断るごとにその人の異国のところに行って、感謝の言葉を伝えて違いません。無条件のあるっていうのを生み出す感動なんですね。自分にそうされる筋合いがない
そういう条件が何にも関わらずに差し出されたり生に対して、申し訳なさにここにあるです。それが、自発的に人を動かしていく原動力になるということを、神様はよくご存知です。ですから、強制的にご自分を信じさせるんじゃなくて、人に自由を与えていらっしゃるので、人の自発性を重んじているんですね。そして、なんとかこの人を、ご自分が無条件のあるゼロコロであるということを教えたんです。そして、先ほども子供たちにも話しましたけれども、私たちがこれが全部だと思っているところのさらに先を見せたいと願っているわけですね。それが、私たちの教会には大体ありますけれども、それが自由主義のことです。それが神の神様のことです。神様のものは、私たちが手を向けて、あらゆることにトライして、そして、最終的には死に向かっているというその姿を憐れんで、そして、なんとか無条件の愛の方向、人を変えたとき、このために痛みをとるような自生を私たちに示してくれたんですね。それは、自らの命を支えるという実際のことでした。その、私たちが与えられている自由を使って、その愛の方向に乗りていただきたい。そのために、痛みを伴う一生をいただきたいと思っていることです。今日の御言葉、もう一つの、マタイの救出の御言葉は、イエス様が洗礼を受けられたところなんですけれども、バクテスマの良さの救出から洗礼を受けました。その日にですけれども、えー、うちの教会でも今度8月7日に洗礼式を予、ね、定していて、昨日もジンさんとお話ししてたんですけども、実はこの人はですね、ピンクを振られるんですね。ピンクを隠してたことなんですよ。はい。いつでも公開可能なんですけども、えー、宣伝式っていうのは、えー、実はですね、私も全身伝っていうやつと、適礼っていうのがあるんですね。うちの教会はよく適礼で宣伝式をして、適礼っていうのは、水をジャパンと頭につけて宣伝をしてます。私みたいに全身で言っても、全身っていうぐらいですから、水の中にジャバーンと入れられるんですね。入れられて、しばらくそのまま、そのまま放置されて、鼻はこうつままれてるんですけども、そしてちょっとあげるんです。これはね、金口の人は大変なんですよね、きっとね。私泳げるから、大してこう、水に対する人になかったんですけど、あれ泳げないって言ったら、鼻つままれて、かぶらなくなったら、暴れちゃって、余計鼻に入ってきちゃったりして大変で、えー、だと思って、まあ余談ですけども、それが原始君で、イエス様の時代のヨルダンの川でバクテスマをしてました。この地域でも、昔は岩木川でバクテスマをしたこともある人がいるみたいですね。その時もおそらく、そのまま、そしてバカだったと思いますね。これは、ただこれがなんかこう、意識的に意味のないことではなくて、これきちんとした意味があるんですね。人間は、たまに水の中に生きていけません。息ができないから死んでしまうんです。水の中に沈むっていうのは、死にる意識を意味するんですね。そしてたまにまたあげられる。これは復活を意味する。この洗礼っていうのは、目に見える形でよくかなり十字架の人、復活の命に私たちが預かる。そういうことを表しているものなんですけれども、これはキリストが生誕してからできたものじゃなくて、もっとはるかに昔からあるものなんですね。えー、聖書の中で出世を知るときというのを教えてましたがありますけれども、そこでイスラエルの人たちはエジプトから神様によって導き出されるストーリーを書かれています。えー、英語で言うとイチコと言いますけれども、大好きです。その時に、えー、有名な海を2つに割って、人がそこをイスラエルのために通って向こう岸に渡るという、そういうストーリーがあります。これが原型なんですね。人が地をイメージするのエジプトの地、奴隷の地、もう本当に死ぬことしか考えてなかったところから、神様に導かれて、水の中を通されて向こう岸に渡る。この出来事を象徴的に語り継いでいたんですね。ユダヤ教の人たちと。それで、海外の人、ユダヤ人以外の人たちがユダヤ教徒に回収するときに、こういう
水をかけて、目浴みたいなことをしてたのが、勉強になってるんですね。でこれは、紀元前の数千年前から行われてきたことで、これが、やがて、近い時期、イエス様の、大きな皆さんの、モチーフだということです。トニフっていうのは、突然、ことを語るよりも、あらかじめ、予想をくれる方なんですね。それがあなたにこの説をずっと守られているんですけれども、えー、このところで、えー、イエス様が洗礼を受けるときに、ヨハネを躊躇するんですね。私の方であなたから洗礼を授かるという存在なのに、というふうに躊躇するんですけれども、イエス様は今やめないでしょう、えー。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですというふうに言っているんですけど、正しいことをすべて行うというのはどういうことかというと、キリストは私たちに同情できない方ではなく、私たちと同様に全てのことを経験されましたと、えー、聖書にあるように、私たち人間と同じことを神様の経験されてきたということを身をもって示すため、私たちがこの地上である世は全ての遺体を共に追ってくださっているんだということを示しているんですね。そして、宣伝を受けるとこのことは全ての人にとって正しいことだというんですね。これ、洗礼を受けるというのは、ゲストの通して示された神様の愛に自分の人生の方向づけをするということです。えー、洗礼の儀式が重要なのではなくて、大切なのは信仰です。そうでなければ、洗礼を受けなければ、そうではないというふうになってしまう。それは条件付きの愛。私たちが洗礼を受けて、神様の愛を引き出すのではなくて、まず私たちが神様に愛されている、そのことを信じたリアクションが洗礼であり、信仰なんですね。神様の愛に対するリアクション、洗礼を受けられたイエス様に向かって、天に届いたと伝えております。そして何っていう声が聞こえてきたかというと、これは私の愛すべき、私の心を叶うものという声を展開。この言葉は、イエス・キリストの生涯にわたって、それこそ十字架の上に苦しまれている最中に、本当に最後まで響き続けていた言葉じゃないかなと思います。他のこれ以外の声が入り込まないよう、いつもいつもこの言葉に耳を傾けていらっしゃったと思います。皆さんの愛の生活の中で、ここにどんな声が響き渡ってますか、えー、私を証明して皆さん、そういうふうに声が響いてます。何かを獲得して皆さん、そういう声かもしれない。えー、皆さん、神様の愛の条件があります。いつでもどこでも誰でも、そこでやっております。この愛に私たちがいかかれて、信じようと信じないと、それは信じます。その愛に気づいて、自分の人生をその方に方向づけしていくとき、私たちは驚くほどの恵みに預かることができます。これは私の愛する、私の心にかなうもの、この声は私たちを地上で生きるときに簡単に書き消されてしまいます。演じなおれのように素晴らしい実績を持った方でも、その知識を学ぶとき、その自分の価値はどこにあるのか探し求める旅路は終わりがありません。でも、私たちはその地上から振ってられると、価値はどこにあるのか、お前よりあの人が震えてるんじゃないか、こういう誰とも分からない、この悪魔的な誘惑に声を傾けるのではなくて、お前は私の愛する、私の心にかなうのに、あなたの神様こそ、この神様の言葉にいつも耳を傾けることが、私たちを次なるエキストステップに連れてってくださるというこれは神様の約束ですそれがイエスキリストを信じるということです私たちはこの天からの声に自分の中に響く声を生き返るときに今まで見たことのない感動というのが与えられるわけですそれでは一言お願いしますエスキリストの父なる神様皆さんとかと心から感謝しますあなたは私たちのために高等級を手放して、この地上に来られ、あらゆることを経験され、私たちと同様に主人に現れました。それは私たちがあなたと同じであるということを示すためでした。神様どうぞ、私たちはそのあなたの愛に
、無条件であると無限の目に受けられない、意味を傾けられない、ありを続けていくことができるように、私たちに向かって、私たちに向かって叫び声があります。お前の価値をどこにあるのか、お前をくれない人間だ、どうしようもない人間だ、そのように。私たちの心の中には、しく受け入れ続ける、さらに声がありますけど、その声を打ち勝つことができる力を、天下にくださいますように、お願いします。